Yes, Canon Boche. Thank you. Oh, yeah. Thank you. Uh, we will start the session uh, saying the refuge and the Bodhicitta lines uh, three times. And as we all know, uh, verbally say the lines and mentally call the mind taking refuge in Buddha, Dharma, and the Sangha. And also, you know, the whole the, uh, bodhicitta, the altruistic awakened mind, as our main motivation uh, to join this uh, gathering. And uh, uh, as we know from our own uh, experiences, uh, uh, having a having a a, a positive, a constructive mental state as a our main motivation makes huge difference. Uh, uh, you know. Uh, from our uh, activities, uh, if we uh, if we uh, closely observe, you know, for say a week or uh, a two weeks, you know, the uh, activities with the uh, positive uh, intention uh, and uh, activities without any positive intention, you know, the, and the end result, even in day-to-day -day life, the end result will be uh, very, very different. At least, uh, you know, from the mental uh, experience, mental experience, uh, the activities that are uh, at, uh, you know, that are uh, created, committed with the right motivation, the end results are uh, very, very, you know, the, uh, meaningful, helpful, useful to ourselves and to others, or at least right here now at the mental level. And the activities which are created, committed without that kind of uh, positive, deliber deliberately set positive intention or the motivation, then the, and the result uh, may not be that kind of, you know, the uh, helpful, useful, uh, you know, beneficial to ourselves and to others. So therefore, you know, if we do that kind of close observation, that will tell us clearly. And of course, as we know, as we have heard uh, from those great teachers. Uh, and also, we have read many times from those great teachings. So therefore, you know, the, always train ourselves, always habituate ourselves when we engage uh, in activities with our body, speech, and mind, always engage with the positive motivation. Chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay bởi trì tụng câu kệ quý y và khai triển tâm Bồ đề ba lần. Và như tất cả quý vị đều biết, khi chúng ta trì tụng bằng lời nói, chúng ta hãy giữ trong tâm mình trạng thái quý y nơi Phật, pháp và tăng và đồng thời cũng giữ tâm tỉnh thức vị tha để mà tham dự buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Như chúng ta đều biết từ những kinh nghiệm riêng của mình, có một trạng thái tâm tích cực, một trạng thái tâm xây dựng à, là một động cơ chủ yếu thì sẽ làm những cái sự sẽ có những sự khác biệt lớn lao từ những hành động mà chúng ta tạo ra nếu chúng ta hành động cư xử với một ý định tích cực, một ý định thiền và một hành động chúng ta tạo ra mà không có những ý định tích cực hay thiện kết quả sẽ là rất sai uh, biệt rất khác nhau 
ít ra từ phần trải nghiệm về tâm ý của mình, những hành động, những cư xử của chúng ta với một động cơ đúng đắn sẽ đem lại những cái kết quả đầy ý nghĩa và hữu ích giúp ích cho bản thân của mình cũng như giúp ích cho những người khác. Những hành động, những cư xử của chúng ta mà không có một động cơ tích cực hay thiện và kết quả có thể không giúp ích cho bản thân của mình và những người khác. Do đó, nếu chúng ta quan sát một cách rất là kỹ càng thì sẽ nói lên điều này cho chúng ta một cách rất là rõ ràng. Đồng thời, chúng ta cũng đã được nghe từ những bậc thầy vĩ đại cũng giống như chúng ta đã được thọ nhận những giáo lý rất là lớn lao. Và như vậy, chúng ta hãy luôn luôn làm quen với thân khẩu ý của mình với những động cơ tích cực. Ôi, so, uh, then, you know, there are many layers. There are many layers of positive intention can be set. And uh, you know, the, as a follower of the teachings of the Buddha, and within the teachings of the Buddha, following the Mahayana teachings, then having these two you know, the mental states, the refuge and bodhicitta, all the time, morning when we woke up, during the day when we act, you know, our routine activities, or when we do a spiritual events. And at the evening, before going to bed, always, you know, uh, hold, try to hold these two minds, taking refuge and bodhicitta. And in that way, As I mentioned before many times, in that way, you know, a step of uh, in a bit by bit, slowly, our mental state, particularly at the, you know, uh, what's called the uh, uh, more depth in the, our mental state, you know, the, this will uh, make a huge in positive impact then when we face challenges and uh, you know and difficulties to ourselves to our loved ones our you know the others we are able to hold these two mental states refuge and bodhicitta while we are having good times you know everything is going well successful again we are able to hold these two when we face challenges, some are very, very serious challenges. And particularly, you know, when, when the last moment of this life comes, there's a you know, high possibility where we are able to, you know, uh, face that last moment with the refuge and the bodhicitta. Then that will be very, very, you know, the peaceful, to ourselves, to others, to hear in the next life, next life. So therefore, you know, that all the time, all the time, hold refuge and bodhicitta. Có nhiều những mức tầng khác nhau của sự tạo ra những cái ý định tích cực, những ý định thiền là những người nói theo giáo lý của Đức Phật và ở trong giáo lý của Đức Phật thì chúng ta nói theo giáo lý của Đại Thừa và chúng ta có tâm quy y nơi tam bảo và khai triển tâm Bồ Đề tất cả những trong tất cả những thời gian buổi sáng khi chúng ta vừa thức dậy trong ngày khi chúng ta um, làm những công việc hàng ngày hay là tham dự những um, công việc về Phật Pháp, Phật sự và buổi tối trước khi chúng ta đi ngủ, chúng ta hãy giữ tâm quy y nơi tâm bảo và khai triển tâm bồ đề này. Như thầy đã nhắc với chúng ta rất là nhiều lần, từ từ thì hai trạng thái tâm này sẽ đi vào dòng tâm thức của chúng ta một cách sâu sắc, sâu đậm hơn và nó sẽ ảnh hưởng lớn lao đến trong dòng tâm thức của mình. Và như vậy khi chúng ta 
gặp phải những khó khăn đối với bản thân hay đối với những người thương của mình chúng ta có khả năng để giữ hai trạng thái tâm này và khi mà những điều ở trong cuộc sống của chúng ta đang tốt đẹp À, tất cả đều được thành tựu tất cả đều là theo ước nguyện của chúng ta chúng ta cũng giữ hai tâm này tâm quy y nơi tam bảo và khai triển tâm bồ đề và khi chúng ta gặp phải những thử thách à, cụ thể rằng là ở cuối cuộc đời của mình mà chúng ta giữ, giữ được hai tâm này thì là điều thật là điều khả dĩ để mà giúp cho chúng ta đi qua cái kiếp sống kế tiếp và như vậy trong suốt tất cả những thời gian chúng ta nên giữ trạng thái tâm quy y nơi tam bảo và khai triển tâm bồ đề. And uh, uh, these two mental states, mind taking refuge in three jewels and the bodhicitta you know, last week and this today, you know, we are uh, discussing the second one, bodhicitta. You know that these two mental states can be, you know, deepened. And like for example, today's our discussion will be the bodhicitta. So bodhicitta can be, you know, uh, deepened within our uh, mental mental states through studying, discussing, meditation, meditating. You know, the, uh, what kind of the the levels or the understanding that we have at the current state. Don't feel you are happy. Don't feel you satisfied. That make it more deeper. Your understanding can be make should make more detail and depth and uh, you know the details. And in that, then also your meditation on cultivation of bodhicitta should go step by step deeper and deeper. In that way, will make progress will make progress and it is the same uh, uh, taking refuge as I as I mentioned uh, many times in the past you know taking refuge try to uh, you know uh, cultivate deeper and detailed understanding of the qualities of the three jewels Buddha Dharma and the Sangha also you know uh, enhanced uh, our understanding of the nature of dukkha and the origins of dukkha. In that way, our uh, yearning, yearning, uh, longing to be free from dukkha and the origins of dukkha will be stronger, you know, stronger. The stronger uh, that we have, that yearning to be free from dukkha, suffering, and the origins of suffering, you know, stronger taking refuge will be there. You know, there's that kind of, uh, you know, dependency. If we don't have strong yearning, you know, ourselves, all living beings, initially ourselves, then to extend that yearning to all living beings, if we have a weak, that kind of, you know, yearning, our yearning is, if your yearning is weak, then mind going for refuge will not, won't be that strong. If that yearning is strong, be free from wanting, yearning to be free from dukkha and origins of dukkha, then mind going for refuge to three to be stronger. So, Therefore, though we read only those four lines every time when we come together, you know, the meaning of those four lines can be you know, deepened bit by bit, reading like a Lamrim, reading you know, other, other texts to explaining refuge, reading you know, the Lamrim Chemo, uh, explaining the Bodhicitta, or by to the Bodhisattva's way of life, uh, by Shantideva's, or some other books to explain Bodhicitta. So that is the way how to make progress, how to, make, how to in, deepen our, you know, this, these two mental states in our 
men är i Nasak. Do đó, hai trạng thái tâm ý này tuần trước và cũng như hôm nay chúng ta sẽ được nghe là về Bồ Đề Tâm. Hai trạng thái tâm này có thể được làm sâu sắc hơn và hôm nay chúng ta à, thảo luận về tâm Bồ Đề và chúng ta sẽ chiêm nghiệm và thiền quán về tâm Bồ Đề. À, những gì mà chúng ta đang hiểu mức từng mà chúng ta đang hiểu về trạng thái tâm bồ đề này thầy nói rằng chúng ta đừng cảm thấy thỏa mãn à, mà chúng ta nên đi vào chi tiết hơn sâu xa hơn kế đó khi chúng ta thiền quán để mà trưởng dưỡng tâm bồ đề này mỗi từng bước một sẽ đi sâu sắc hơn và trong chiều hướng này thì cái sự hiểu biết của chúng ta cái sự tu tập của chúng ta sẽ tiến triển hơn À, cũng như vậy tâm quy y nơi tam bảo chúng ta cũng cố gắng để trưởng dưỡng một cách sâu sắc hơn bởi à, thấu hiểu những phẩm hạnh của tam bảo phật pháp và tăng đồng thời chúng ta cũng làm tăng trưởng cái sự hiểu biết của mình về dukkha hay là sự khổ và nguồn gốc của sự khổ trong chiều hướng này thì sự khát khao của chúng ta để mà thoát ra khỏi sự khổ và nguồn gốc của sự khổ sẽ trở thành mạnh mẽ hơn và kế đó thì tâm quy y tâm bảo của chúng ta cũng mạnh mẽ hơn nếu chúng ta không có cái sự khát khao để cho bản thân của mình và từ từ nới rộng ra đến những người khác để mà thoát khỏi cái sự khổ và nguồn gốc của sự khổ nếu sự khát khao của chúng ta mà thật là yếu thì tâm nguy y nơi tam bảo của chúng ta cũng không mạnh. Và như vậy, nếu tâm khát khao để được thoát khỏi sự khổ và nguồn gốc của sự khổ của chúng ta được mạnh mẽ hơn thì cái đó tâm nguy y nơi tam bảo của chúng ta cũng mạnh mẽ hơn. Do đó, khi chúng ta trì tụng bốn câu kệ quy y nơi tam bảo và khai triển bồ đề tâm mỗi lần mà chúng ta đều tham dự buổi thuyết pháp thì chúng ta có thể làm sự hiểu biết của chúng ta sâu sắc hơn qua tham khảo đọc về những quyển những tác phẩm như là Lâm Riêm hay là Bồ Tát Hạnh vân vân thì trong những phương cách này chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa về hai trạng thái tâm này We cannot hear you, can Oje? Sanye che da so ye to mania Chanjo padu dani na so che Da ge jin so ye be to mania Dolo penje sanje sanje che la soye chanjo chanjo pato dani ya so che ta ke je so ye be so na dolo penje sanje Sanye che da so di so ma Chanjo pa do da ne ta so che Da ghi je so di be so na ma Do la pen je sanye do pa la so with the mind taking refuge in three jewels and the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main motivation, 
how to how to uh, how we are going to spend the today's activities and particularly how we're going to participate in this again. With that, these two uh, uh, mental states as a motivation, we will say the Buddha Mithava's mantra or Mahavidavati and verbally when we say the mantra, mentally think very strongly, very strongly in a whole strong loving kindness, great compassion towards oneself and towards all other living creatures that start from oneself, one's own loved ones, one's own family members, friends, communities, and gradually to extend towards all living beings while we say the mantra. Với tâm quy y nơi tâm bảo và tâm tỉnh thức vị tha, đó là tâm bồ đề là động cơ chủ yếu để mà cho chúng ta sinh hoạt ngày hôm nay. Cụ thể rằng để chúng ta tham dự buổi thuyết pháp hiện tại hiện nay. Chúng ta bây giờ cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, ôm Abhidewa Sri và trong khi chúng ta trì tụng bằng lời nói về phần tâm ý, quý vị hãy nghĩ một tâm từ thật là mạnh liệt một tâm đại bi đến cho bản thân và tất cả chúng sinh hữu tình bắt đầu bằng bản thân của mình đến những người thương của mình đến gia đình bạn bè cộng đồng của mình và từ từ nới rộng ra đến tất cả chúng sinh Om Oh, my God. 
It is uh, very, very helpful, uh, useful to remind ourselves, to remind ourselves, uh, though we uh, face uh, challenges uh, from time to time, you know, the, ourselves, our loved ones, our communities, 
our societies. Nevertheless, nevertheless, you know, uh, being born as a human, as a human being, you know, that we have uh, uh, lots of uh, means and methods to overcome those challenges, you know, those challenges. And some of the challenges may not be completely overcome, may not be completely, you know, the, uh, uh, get rid of. Still mentally, you know, mentally, when we try to understand the nature of the challenges from the many different perspectives, from the many different angles, those challenges uh, may not be as unbearable as initially that we, uh, that we see, that we experience. And particularly, particularly, you know, not just being as beings, many of us now encounter the teachings of the Buddha encounter the you know, Bodhisattva and the teachings, encounter Vajrayana teachings. So then, you know, the, those, even those challenges, no matter how, whatever uh, means, methods that we use, you know, that available that we use, if the challenge is not going away, but still mentally from the, Buddha Dharma's teachings point of view, from the you know Mahayana teachings point of view, and, and uh, particularly mind training, Lojong teachings point of view. You know, then uh, those even initially appears very unbearable. You know the difficulties uh, may not be that kind of difficulties. Even though the, the nature of the difficulties might be there in front of us, but uh, mentally we are able to cope much better when we use those means and methods. And that is one of the main reasons is we are born as human. We, have, we live in a human community. We have human support, particularly those great teachings, teachers support. And that is the, you know, the, uh, one of the, or the, you know, one of the main reasons in the Buddha Dharma, and particularly in the, you know, Mahayana teachings, talk about, you know, the, this human life, this human existence is a precious, a valuable existence. Hmm? Thật là hữu ích, giúp ích cho chúng ta để chúng ta nhắc cho bản thân của mình rằng mặc dù là chúng ta gặp phải đối diện với những thử thách um, từ um, từ lúc này đến lúc kia, bản thân của chúng ta, những người thương của chúng ta, cộng đồng của chúng ta và xã hội của chúng ta. Tuy nhiên, được sinh làm thân người, chúng ta có nhiều những cách, những phương cách khác nhau để chúng ta có thể vượt qua những cái khó khăn thử thách này có một vài những thử thách khó khăn mà chúng ta có thể không bao, không có thể vượt qua một cách hoàn toàn có thể mà chúng ta uh, nhổ đi hay là loại trừ đi tuy nhiên khi mà chúng ta hiểu về bản chất của cuộc sống thì chúng ta hiểu về từng những cái khía cạnh khác nhau thì những cái thử thách, những khó khăn đó à, lúc đầu có thể là nhìn có vẻ là chúng ta không thể nào chịu được nổi à, nhưng à, theo thì chúng ta là những con người và à, nhiều trong số chúng ta đã được nghe đã được gặp giáo lý của Đức Phật 
của giáo lý của hạnh Bồ Tát của Đại Thừa thì bất kỳ những cái phương pháp nào mà chúng ta ứng dụng cho mình thì à, nếu những thử thách đó không có không có mà loại trừ đi hay là à, thoát khỏi đi thì từ cái khía cạnh của những giáo lý của Phật giáo của Đại Thừa thì cụ thể là về lô trông hay là sự luyện tâm à, thì mặc dù à, những cái khó khăn sự thách này xuất hiện ở trước mặt chúng ta và chúng ta không thể loại trừ nhưng mà về phần tâm ý chúng ta cũng có thể à, có khả năng để đối phó đối diện với những thử thách này và à, như vậy à, được sinh làm thân người chúng ta được sự hỗ trợ được sự giúp ích của những giáo lý của Đức Phật đây à, là những cái à, lý do à, chủ yếu để mà cho chúng ta có thể à, đối diện với tất cả những khó khăn à, và như vậy à, nhiều à, vì đã nói rằng là à, có cái mang thân người thật quý giá mang thân người đầy giá trị là như vậy so uh, today's our you know the we we read this last uh, the the verse which is you know the saying bestow on me your blessing to master the ocean of practice cultivate cultivating immediately the supreme enlightened uh, motivation. We read this verse last time, but I want to look at, last time we look at mainly from the, you know, the, out of the two main, what you call the two main uh, techniques to enhance bodhicitta, we look at from the first one. And although I briefly you know, mentioned the second, technique, uh, but I, did, I didn't call that much. Today, I would like to focus on that. Before I'm, I you know, start to explain cultivation of bodhicitta using the second technique, which is equalizing and exchanging oneself with, with the others, which Shantideva very clearly, detailed explained in his Guide to the Bodhisattva's Way of Life. Before I do that, you know, the, uh, first I want to I want to remind ourselves what is bodhicitta, what is what is there as a mind in here as a bodhicitta to be cultivated, to be uh, enhanced. Uh, so uh, first I'm going to say a little bit on that, which I already said in last last week, but it, it is very important. I want to remind us again. Hôm nay chúng ta vẫn ở đọc ở đoạn kệ ở trang 23 và đoạn kệ này nói rằng suy nghĩ công ơn dưỡng dục con từ vô thủy chúng con mẹ đau đớn bởi suy thoái của cõi hữu và tịch tự động phát khởi tâm bồ đề tối thắng gia trì cho con thực hành hạnh biển cả à, chúng ta cũng đã được đọc qua đoạn kệ này kỳ trước nhưng à, chủ yếu chúng ta nhìn vào hai à, kỹ thuật hay hai phương pháp để cho chúng ta tăng trưởng tâm bồ đề. Chúng ta đã được nghe qua về phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ nhì, mặc dù thầy có nhắc đến, nhưng mà thầy chưa có giải thích nhiều. Và hôm nay thầy muốn giải thích cho chúng ta nhiều về phương pháp thứ nhì này. Và à, phương pháp thứ nhì này đó là sự bình đẳng và hoán chuyển ngã tha hay là bình đẳng giữa ta và người và đổi địa vị ta qua địa vị người mà ngài đại tịch thiên đã giải thích ở trong uh, nhập bồ tát hạnh và hôm nay một lần nữa thầy muốn nhắc nhở cho chúng ta về tâm bồ đề này những tâm bồ đề là gì mà chúng ta cần trưởng dưỡng cần, cần tăng trưởng và uh, thầy cũng đã nói về điều này kỳ trước nhưng mà những điều này quan trọng và phải muốn nhắc lại cho chúng ta một lần nữa. Mm -hmm. So last week when I explain uh, bodhicitta, when we say bodhicitta, uh, uh, altruistic awakened mind, in that mental state, there are two uh, yearnings or there are two aspirations 
in the bodhicitta is uh, uh, built is a uh, result of culmination of these two aspirations which are mentioned. And when I mentioned that, that they uh, are used uh, out of those four lines, which we just uh, read, uh, in uh, those uh, refuge and bodhicitta, the last line in Tibetan, dola pencher sangye dova shola, that last line, dola pencher, that is, you know, out of the two yearnings or the aspirations, the first aspiration, Sangye Dubar Shaw, that is the second aspiration. So Dola Penchir, that means you know, aspiration, or the, sorry, Dola Penchir literally means in order to benefit living beings, Dola Penchir. So that is the representing the first aspiration or first yearning, in a yearning or aspiration to uh, uh, benefit all living beings, dola, pension. That's the first one. Sangye dobasho, that indicates the second yearning or the aspiration. That is, you know, in order to benefit all sentient beings, dola, pension, I myself, you know, to experience the fully enlightened mind. Sangye, you know, uh, Buddha or enlightened. Dubar Shaw, accomplished Buddha. In other words, my, you know, myself as a, as a being to become fully enlightened being, my mental, mental state as a fully awakened uh, mental state in order to benefit all living beings, linking to the first aspiration. So that is really something you should hold that meaning. That, what the, that last line clearly indicates our, within ourselves or our mental states, current mental states to transform into bodhicitta. That mental state must have these two aspirations just one is not enough. No, must must have both, uh, which I already mentioned uh, last week. Uh, it is uh, in other texts like uh, Matrias, you know, the clear realization, ornamental, uh, ornamental clear realization, Abhisamaya Alankara by Matria. And I'm sure you have heard this, I've said several times. In that text, again, very similar, nicely, you know, uh, explain bodhicitta. Uh, yeah, any of us do? Udu, Thầy đã giảng cho chúng ta về tâm bồ đề, tâm tỉnh thức vị tha. Và trong trạng thái tâm này, Chúng ta có hai ước nguyện hay hai sự khát khao. Và tâm bồ đề này là kết quả của hai sự ước nguyện này. Và như thầy đã nhắc cho chúng ta, ở trong bốn câu kệ mà chúng ta đọc ở, ở lúc đầu để mà quy y nơi tam bảo và khai triển bồ đề tâm, dòng cuối nói là à, là Trola Fenchia Sangye Trục Pa Sô. Thì Trola Fenchia ở đây là À, có ý nghĩa rằng là để nhằm để mà giúp ích được cho tất cả chúng sinh thì đó là cái ước nguyện thứ nhất là cái khát khao thứ nhất là chúng ta muốn đem lại lời lạc hay phục vụ cho chúng sinh và ước nguyện thứ nhì là cái cái những chữ cuối đó là Sangha Trupa Sô Sangha là Đức Phật hay là quả vị Phật Trupa Sô là xin cho con đạt được quả vị Phật về chúng sinh đó là ước nguyện thứ nhì hay khát khao thứ nhì để mà giúp đỡ cho chúng sinh từ chính bản thân của con con muốn đạt được đến cái tâm mà hoàn toàn giác ngộ tâm hoàn toàn tỉnh thức đó để mà đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh và đó là ý nghĩa mà chúng ta nên giữ trong dòng kệ này để 
để mà chúng ta có thể chuyển đổi trạng thái tâm hiện tại của mình đến trạng thái tâm tâm bồ đề là một cái trạng thái tâm mà cần có hai ước nguyện bởi vì nếu chỉ có một ước nguyện thì cũng không đủ và những điều này cũng được nhắc ở trong à, hiện quán trang nghiêm luận của ngài Di Lặc. Now, out of these two aspirations, aspiration to benefit all living beings and aspiration to do that, aspiration to experience the fully awakened mind, initial training is the first one, aspiration to benefit all living beings. And it, uh, that is clearly indicated, uh, which I've just um, uh, you know, said that in that those four lines, you know, they are at the last line, dollar pen chir, chir, that dollar pen to benefit living being, chir, that, that, that word is very important. In order to, in order to that chir, you know, or because here is more close to, in order to benefit all living beings, I, you know, uh, I order to, to experience the fully awakened mind. So like that, very, very clearly connected with those two aspirations. And it is also, as, as I mentioned in the Matrias text, uh, so the, the first line is, what is, what is bodhicitta? What is bodhicitta? Samyapani, shendun chir. That means the bodhicitta is for the sake of living beings, for the sake of all living beings, shen is others, ten is the sake of benefit. For the sake of all living beings, you know, of a chamjuta, wants out to have the yearning to. Uh, enlightenment or enlightenment. So, you know, these two yearnings are clearly linked, clearly, clearly connected. You know, cannot be, um, one cannot be, uh, one cannot exist, the others. So therefore, uh, that is one very important point to, to understand. So now the training, training to have those two aspirations, First training is the is you know uh, the the yearning uh, to benefit all living beings, and here in the second technique, uh, specialized mainly specialized or clearly explained by Shantideva is you know the uh, equalizing oneself with others, and that is really really helpful technique, helpful in the sense there are lots of reasoning that we can apply to cultivate that yearning, yearning to benefit all living beings. Mm -hmm. Và trong hai ước nguyện này, ước nguyện thứ nhất là để đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh và ước nguyện thứ nhì là để đạt được tâm hoàn toàn tỉnh thức. Um, Ước nguyện đầu đó là để đem lời lời lạc của chúng sinh à, là à, cái bước đầu chúng ta tu tập. Được nói rất là rõ ràng cũng một lần nữa ở trong dòng cuối này đó là Trola Fen Chir. Thì Trola Fen là để cho giúp đỡ những người khác. Và chữ Chir mà thầy nói đó là nếu mà dịch theo sát nghĩa nó là bởi vì à, hay là để... À, để mà chúng ta bởi vì chúng ta để giúp đỡ cho chúng sinh hữu tình thì cái chữ bởi vì này nó quan trọng là bởi vì chúng ta muốn giúp đỡ cho chúng sinh hữu tình thành ra là chúng ta muốn mới muốn đạt được đến sự toàn giác đến sự giác ngộ và như vậy thì chúng ta mới có cái 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 khát khao để mà đạt được đến sự giác ngộ à, hai ước nguyện này là nó có cái sự nối kết rõ ràng với nhau nếu thiếu một ước nguyện thì cái ước nguyện kia không thể nào um, tồn tại 
Và um, như vậy thì cái sự um, tu tập rèn luyện để chúng ta có được ước nguyện này, ước nguyện đầu cái phương pháp đầu tiên để chúng ta rèn luyện để mà đem lại lợi ích cho chúng thân sinh thì cái phương pháp thứ nhì mà thầy nhắc đến ở đây của ngài đại tịch thiên để mà cho chúng ta làm tâm bình đẳng và hoán đổi ngã tha thì giúp ích là một giáo lý thật là hữu ích hữu ích ở đây là nó có nhiều điều để mà chúng ta có thể ứng dụng để đem lại sự lợi lạc cho chúng sinh hỏi oh yeah. so uh... It has there are slightly different ways to uh, look at the steps or the uh, uh, stage by stage trainings to have the the, the first aspiration aspiration uh, to benefit all living beings using this second technique. So uh, generally, what the term is used if the first step is equalizing, equalizing, equalizing in the sense within ourselves, within ourselves, have the clear and deep understanding, deep understanding, understanding that oneself, oneself and others are equal in the sense, equal in the sense, the, the uh, deep down, the uh, yearning that we have. You know, deep down yearning that we have, me, what I have, and what you have is equal. Equal is a sense saying, I have a yearning, deep down yearning to have happiness, yearning to be free from any form of dukkha, suffering. So do you. You know, you have a yearning longing deep down to to have you know, happiness joy fulfillment and don't want any form of difficulties suffering when we look at at that more deeper level you know each and every living being are same have the same yearn same yearning and in terms of the from the you know, buddhist understanding nobody has higher more right you know, to you know, to fulfill that yearning that you know deep down that yearning that we all share that we all have the same and nobody has higher right or higher sort of you know, right than the others. And that that understanding, that understanding is really, really fundamentally uh, important step. And that's a very important step. His Holiness, the Dalai Lama says very often, and I think it is very, very important, you know, this kind of what, what I'm talking about fundamentally Basically, we all have the same yearning. It is, you no, know, we don't need to uh, rationalize. We don't need to have a very, uh, what you call the powerful uh, reasons or logics. We can tell from our own experiences. We can tell when we look around, around us, around us. For example, you know, in my under my window, and uh, what I can see a small courtyard for the ceremony school to play, you know, during the school break, and you know, those there there are a few dogs, and the, those dogs, you know, uh, they 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 have a clear sort of selection of boys, boys who give them a little bit some leftover food or whatever, those dogs really follow those boys. The other boys who don't have that kind of character or even have a completely opposite, you know, going uh, kicking or whatever, the dogs, they don't, they don't go close to. 
So that is the clear indication. That is the clear, clear indication. And it is the same in you know, small children that, you know, when we, uh, so anyway, so, and our, from our own experiences, you know, from our own experiences, for example, uh, when you go for all, you know, when we go for all, and these days we can use modern technologies not to get lost, but in the past, when you go for walk in a new place, you, we may get lost. Then we ask somebody, local people, how can I get from here to here? You know, somebody, a stranger, who kindly help us. When we receive that help, when we receive that support, there is a tremendous sense of joy, even though it's very small. And it is the same the others. And those are the indications, as His Holiness Dalai Lama says very often, we all have, you know, we all, we all have, you know, the, that yearning, naturally yearning to, uh, to, to be happy, to be happy, to receive that kind of kindness, that kind of support. All we all have. That is equal in the sense, same. And that understanding is important. Mm -hmm. Có nhiều phương cách để cho chúng ta có thể nhìn vào những cái sự luyện tâm mà mỗi từng bước từng bước một thì chúng ta nói về phương pháp luyện tâm thứ nhì à, đó là sự à, bình đẳng và hoán đổi ngã tha và như vậy bước đầu tiên của phương pháp này đó là chúng ta bình đẳng làm bình đẳng trong một chiều hướng rằng tất cả chúng ta trong cái sự hiểu biết sâu sắc chúng ta và những người khác đều bình đẳng bình đẳng trong một cái chiều hướng là những gì mà chúng ta muốn mong muốn khát khao thì người khác cũng mong muốn khát khao như vậy và chúng ta có cái quyền có cái sự bình đẳng trong điều đó ví dụ như là tôi trong tự trong sâu xa tôi ước uh, khát khao để có cái sự hạnh phúc có cái sự an lạc được thoát khỏi những đau khổ và như vậy bạn cũng uh, có cái cái khát khao để được hạnh phúc để được thoát khỏi sự đau khổ và cũng không muốn bất kỳ những cái khó khăn thử thách nào như vậy khi chúng ta nhìn về cái trong cái một cái chiều hướng này tất cả chúng ta đều có cái khát khao giống như nhau và trong sự hiểu biết về khía cạnh của Phật giáo không có ai có có quyền lợi hơn ai để mà đạt được những cái ước nguyện những cái khát khao đó không có ai có cái được cái cái quyền mà hơn cái người khác và cái sự hiểu biết đó là một cái 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 bước quan trọng mà là một cái nền tảng để mà chúng ta hiểu cũng giống như Đức Đại Ba Lạt Ma cũng thường nói là như vậy trên một mức độ căn bản nền tảng nhất tất cả mọi chúng ta đều có cái sự khát khao giống nhau chúng ta không cần phải lý luận sâu xa không phải dùng những cái logic những cái lập luận luận lý mà chúng ta có thể nói từ những cái kinh nghiệm riêng của mình hay chúng ta có thể quan sát những gì xảy ra xung quanh của chúng ta thầy đưa cho chúng ta một ví dụ ở nơi thầy ở, ở tu viện Sarame thì thầy nhìn qua cái cửa sổ nhỏ thì ở bên cạnh cái cửa sổ nhỏ này thì thầy là đó là trường học của những tăng sĩ trẻ những tăng sĩ nhỏ thì những cái tăng sĩ này thì họ chơi với nhau và ở đó thì có một vài những con chó ở đó thì cái con những cái con chó này nó thiên vị nó thích chơi với những uh, những tăng sĩ trẻ những mà cho nó thí dụ như là cho nó um, thức ăn để ăn hay là chơi với, với nó vân vân và những con chó này thì cũng không có lại gần đến những cái một số những tăng sĩ khác 
Ví dụ như những đứa trẻ này có thể đá nó hay là nghịch phá nó vân vân Và như vậy đó là cái dấu hiệu rất là rõ ràng. À, cũng một ví dụ khác là thí dụ như bây giờ chúng ta đi đường mà bây giờ thì dĩ nhiên là chúng ta có những cái phương tiện kỹ thuật để mà à, nhìn vào cái cái phone của chúng ta để mà chúng ta có biết đường để đi nhưng mà trước đây khi chúng ta muốn đi đường mà chúng ta đi lạc đường thì chúng ta sẽ hỏi thăm để đường đi và khi mà có những người giúp đỡ cho chúng ta điều đi thì chúng ta cảm thấy rất là vui mừng và cảm thấy cảm ơn họ cũng giống như vậy những người khác cũng giống như chúng ta À, cũng cũng muốn có những niềm vui cũng muốn được những cái sự cảm ơn như vậy như Đức Đạt Đa Lạc Ma thường nói tất cả chúng ta đều tự nhiên một cách tự nhiên đều có những khát khao để đạt được sự hạnh phúc để được nhận được những cái lòng tự ái những cái sự hỗ trợ và như vậy trên phương diện này tất cả chúng sanh tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau và điều này là điều quan trọng để mà chúng ta nhận ra So, so that recognition, recognition, acknowledgement is the first step. Myself and the others are equal at that base. Myself don't have higher right, higher sort of you know uh, right to uh, have you know the uh, than the others. That acknowledgement for us at this stage, it is very difficult to acknowledge, to accept. Me, myself, and others have the same, you know, that yearning, and they have the same right to fulfill that yearning. Why we have a difficulty? First of all, uh, many of us uh, don't think those things. We we are too busy to just carry on, you know, what's called our uh, uh, daily, those, you know, uh, uh, activities. We don't think that much uh, depth at that kind of level. In that sense, you know, the, 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 when we read the, what's called the uh, guide to the Bodhisattva way of life, it's very helpful that raise Uh, reading those texts then raise the questions. Is it true? Myself and others are equal. Is it really true? For us at this stage, many of us, we don't ask that question. We don't ask that question. Because we don't ask that question, so we don't seek the answer. To, un to gain understanding, This kind of deep realization. The first step is we have to ask questions. We have to ask, you know, questions should be raised. Questions should be raised. Questions should be raised by many ways. And here for us is encountering these teachings, like Shantideva's text, equalizing oneself with others, those points, then raise question, is it true? Mm -hmm. So a point, uh, one point I want to make now, but start to forget. Anyway, yeah, so, uh, not coming. Mm -hmm. when we, uh, uh, oh yeah, oh, I want to say this, Buddhist way to you know, train ourselves, train our mental state, or if we use the, you know, the uh, uh, world, uh, if we use the, you know, the uh, what you call not worldly, general term, if we educate ourselves, you know, when we educate ourselves, or if we use the Buddhist term, if we train ourselves, the first step is you know, hearing, reading these points. When we hear by, by our teachers to say, ourselves and all living beings are equal, 
also don't have higher rate, right than others to fulfill our yearning, to dispel our suffering. When we hear that statement, we should ask the question, is it true? I don't act in that way. I don't believe in that way in certain extents. And I don't act in that way. I always act myself have a moral right. My, you know, I, you know, so on and so forth. And that, that is here. When we talk about mind training, training our mind, in this case, training our mind to reduce the self-centered mind, egoistic mind, to train, to, to, to train our mind to reduce self-centered and egoistic mind, we need to raise these questions very seriously to ourselves. Then take a step. Mm -hmm. Và sự nhận biết như vậy, sự thừa nhận như vậy là bước đầu tiên rằng là bản thân của mình và người khác đều bình đẳng như nhau trong chiều hướng đó. Bản thân của mình không có nhiều những cái quyền lợi hơn những người khác. Và ở cái bước, cái giai đoạn này của chúng ta thật khó để mà cho chúng ta có thể chấp nhận điều này rằng là tất cả chúng ta tất cả chúng sinh đều có những cái sự khát khao những cái ước nguyện như nhau và cũng có quyền như nhau hiện tại chúng ta không nghĩ như vậy chúng ta à, bận rộn để mà noi theo cái nếp, nếp sống hàng ngày chúng ta không nghĩ nhiều à, và như vậy khi mà chúng ta được gặp những như là tác phẩm về nhập bồ tát hành thì khi chúng ta đọc được tác phẩm đó sẽ khởi lên những cái câu hỏi có thật phải như vậy hay không rằng là bản thân của mình và những người khác đều bình đẳng như nhau bởi vì chúng ta không hỏi câu hỏi đó thành ra chúng ta không có câu trả lời và một khi mà để mà nhận được những cái 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 sự thừa nhận như vậy thì cái bước đầu tiên là chúng ta nên đặt ra câu hỏi và câu hỏi đó nên được khởi lên trong nhiều phương cách À, và như vậy, ví dụ như hôm nay chúng ta đang nghe à, đến là về à, sự bình đẳng và à, hoán chuyển ngã tha của Ngài Đại Tịch Thiên. Cái điều này có thật như vậy hay không? Có đúng như vậy hay không? Và phương pháp, à, theo phương pháp của Phật giáo để mà chúng ta rèn luyện tâm của mình, để chúng ta có thể... À, rèn luyện hay giáo dục tâm của mình thì biết đầu tiên đó là um, văn hay là cái sự nghe uh, hay cái đọc tìm hiểu và khi chúng ta nghe từ những bậc thầy của chúng ta rằng là sự bình đẳng giữa ngã và tha của tôi và người thì uh, và sự, uh, cái tôi của mình không hơn những người khác cái quyền lợi của mình không hơn những người khác thì chúng ta nên đặt ra câu hỏi điều này có đúng như vậy hay không à, và chúng ta sẽ nhận thấy rằng là tôi không có thực hiện như vậy tôi luôn luôn thấy mình là quan trọng hơn và có và cần phải có nhiều quyền lợi hơn những người khác và như vậy sự luyện tâm ở đây là để làm giảm thiểu cái tâm à, ái trọng bản thân cái tâm ái ngã mà để mà chúng ta làm được điều đó thì chúng ta cần phải gợi lên những cái câu hỏi cho mình và điều này quan trọng. Okay, so the point what I'm making is, point what I'm making is to really to grow the aspiration to benefit all living beings, all sentient beings. To really to grow that aspiration, we have to train ourselves, train our mind. So training is in the second technique. The first step is to acknowledgement, uh, recognition, understanding that oneself and all living beings are equal. That's the first, take, first step. So that the recognition 
acknowledgement, realization, that kind of equality, oneself and all living beings, then, you know, with just believing, believing alone is not strong enough to grow yearning to benefit all living beings. We need to seriously ask that question and then, you know, answer that question. The question is, do myself and all living beings are equal? That's the question. And the teachings have said that is, it is the case, but should not leave it at that kind of, you know, uh, just in the hearing, reading level of the wisdom. We should take the, through our wisdom to the next step, to take, to, in order to take to the next step, we ask, we need to ask that series of questions and find out the answers. And the answers, as I mentioned, the two are two question to this answer. If we observe closely our own reaction, other beings' reaction, human beings' reaction, non-human beings' reaction, there are lots of many, many indications we are equal. Of course, at the surface, we are uh, equal, we are talking about from the bottom, but at the surface, there are differences. Something what I like, you may not like. Something you like, I may not like. Something I see as a, some pleasure, pain, and joy, you may not. Something that you see as a pain, joy, and inner you know, pleasure, I may not. There are those other at the surface, those differences at the surface. You know, uh, when, I was in, when I was in the UK uh, leading classes, one of the, my frequently uh, you know, the expressed example in this point, you know, the Westerners, Westerners uh, like, you know, lying down, sunbathing for hours. Either in a park in London, there are many parks, you know, when weather is good, particularly you know, May, June, July, August, uh, during the lunch break, you know, the parks are packed, are packed by the people sunbathing. Or if we go on holiday, you know, the, those uh, the beautiful, like uh, Spain or uh, France or you know, those beaches, full of you know, people sunbathing. But for me, that is the most, uh, you know, things, uh, the, you know, uh, what's the right word? Want to, want to avoid. <laughs> Sunbathing is not my cup of, you know, my taste. So that is how it is. But these are the upbringing, social background differences. Something that I enjoy, other people may not enjoy. Something that I not enjoy, so other but that, that different is service differences. When the situation changes, when the circumstances change, those will change. But that deep down, that yearning to be a happy person, free from suffering, that will not change. Whether, I, whether, you know, whether I'm uh, born as a human or in other ways or young or old, man or woman, no difference. And that understanding is important. Then that use as a stepping stone, then we can you know, the, deal with the self-centered mind. Because our current reaction, our current you know, the way of uh, sort of, uh, uh, yeah, our current reaction, I, I need happiness. I want happiness. We don't think others. Because without the dealing with this, that kind of behavior, that kind of attitude, then yearning to support all living beings will not grow. Will not grow. Mm -hmm.
điểm ở đây mà thầy muốn nói cho chúng ta để mà chúng ta có thể làm tăng trưởng hơn ước nguyện của mình để đem lại lợi ích cho chúng sinh hữu tình chúng ta cần phải rèn luyện tâm của mình và ở trong à, phương pháp mà à, rèn luyện tâm thứ gì này để cho chúng ta hiểu và nhận ra rằng là bản thân của chúng ta và tất cả chúng sinh hữu tình đều bình đẳng như nhau và sự nhận biết này thật là quan trọng bởi vì nếu chúng ta chỉ tin tưởng như vậy mà thôi thì điều này không có mạnh mẽ đủ để mà cho chúng ta có thể phục vụ những người khác đem lại lợi ích cho những người khác mà chúng ta cần phải uh, đề ra những cái câu hỏi và uh, như là bản thân của mình và những người khác thật sự có bình đẳng như nhau hay không và uh, trong cái chiều hướng trong trường hợp như vậy chúng ta không có chỉ để uh, cái trả lời câu hỏi này trên một cách lý thuyết qua cái sự nghe sự đọc uh, mà thôi mà chúng ta cần phải đi đến bước kế tiếp đó là chúng ta nghiêm túc hỏi tự mình câu hỏi đó và tìm câu trả lời điều đó nếu mà chúng ta quan sát những cái phản ứng của chúng ta những cái phản ứng của những chúng sinh khác thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng như nhau ở bề mặt ở trên cái một một bề, bề mặt cạn thì có thể chúng ta thấy có những sự khác nhau ví dụ như là những gì mà bản thân chúng ta thích thì có những người khác hay cái người đối diện không thích hay những cái gì mà chúng ta thấy là điều vui nhưng mà có thể người đó không thấy là điều vui và đó là cái những cái sự khác biệt ở trên bề mặt thầy cho chúng ta một cái ví dụ là ở à, lúc ở anh à, hồi đó để ở trong một những cái buổi giảng thì có những phật tử à, đề ra cái những cái ví dụ đó là chúng ta thường nói là những người ở phương tây thích tắm nắng mà nằm tắm nắng cho cả hàng nhiều giờ và à, như vậy thì trong cái mùa hè như từ tháng 5 đến tháng 8 thì những người Tây Phương này thì thường đi ra những công viên để mà nằm tắm nắng hay là đôi khi là đi biển ở Tây Ban Nha vân vân để mà tắm nắng à, rất là nhiều người nhưng mà đối riêng với thầy thì đây là cái điều mà trước tiên mà thầy muốn tránh bởi vì có thể là do cái sự nuôi dạy hay là những cái khác nhau về cái bối cảnh của xã hội thì những cái gì mà thầy thích những cái gì mà thì những người khác không thích và ngược lại vân vân nhưng mà khi những cái hoàn cảnh nó thay đổi thì tất cả những cái lý do nó cũng thay đổi nhưng mà tận trong sâu thẳm thì tất cả mọi chúng sanh tất cả mọi người đều khát khao để được hạnh phúc và không ai muốn đau khổ và uh, như vậy cho dù là chúng ta là con người hay những chúng sinh ở những cõi khác hay chúng ta là những người trẻ hay những người già là đàn ông hay đàn bà tất cả chúng ta đều mong muốn được hạnh phúc và không muốn bị khổ đau và điều này là một mà thầy nói là stepping stone là một cái cái một hòn đá để mà dẫn kế tiếp để đưa đến để cho chúng ta mới qua được cái bước thứ nhì của sự rèn luyện tâm bởi vì hiện tại thì chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân cái tôi uh, tôi của tôi vân vân và chúng ta không nghĩ đến những người khác và nếu chúng ta như vậy thì cái sự khát khao để giúp đỡ cho người khác sẽ không được tăng trưởng. Mm -hmm. yeah. So when we really uh, see, uh, uh, acknowledge realize that ourselves and all living beings are equal, then, you know, our daily, uh, as I just mentioned, our daily, you know, uh, way of thinking, way of behaving is very different from that fact. The fact is myself and others are equal, but my reaction, my attitude, my behavior is very, very different from that. And that, when we start to see that kind of gap, that kind of uh, what you call this uh, gap or the, you know, the, the discrepancy, what is the fact and how I see and how I behave, then starting to change 
you know, the, uh, the, the second step, which is called exchange oneself with others. Exchange in the sense, you know, our current attitude, behavior, and way of acting is very much, you know, all very much, uh, uh, what you call the, to fulfill oneself, not very much others, not very much others. So changing that attitude, changing that attitude. And that is really, uh, you know, the, the, which is to do, to grow that attitude, to raise the interest, to have the interest, to change our attitude, our behavior, from current behavior and current attitude to, you know, uh, to um, um, mind cherishing others, acting cherishing others. And so when, it, when that's, you know, to, to take that kind of exchange, first we need to see the, our current attitude and behavior and uh, manner mm -hmm. is really opposite to the reality fact. Reality is myself and others are equal, but my behavior is very different. That is important. Therefore, in the Shantideva's first step is equalizing oneself with others. And when that comes, then next is exchanging oneself with others. Then it comes taking and giving. So those are the three main steps in this second technique. So when we, uh, next week, I will move to the next step, and uh, that is exchanging oneself with others. Mm -hmm. Như vậy, khi chúng ta thật sự thấy, thật sự thừa nhận là bản thân của mình và những người khác bình đẳng như nhau, thì như vậy, cái lối suy nghĩ hàng ngày của chúng ta thật khác chúng ta nhận ra rằng chúng ta thấy rằng là bản thân của mình và những người khác là bình đẳng như nhau nhưng mà lại thái độ của chúng ta ở đối với bản thân của mình và những người khác thì lại hoàn toàn khác biệt và như vậy nó có cái khoảng cách ở đây những cái gì mà chúng ta thấy và những gì mà chúng cái thái độ của chúng ta cư xử hành xử và uh, khi mà như vậy chúng ta đi qua tới cái bước thứ nhì đó là cái sự um, hoán đổi ngã tha có nghĩa là đổi vị trí của ta qua vị trí của người uh, những cái hành động trước đây chúng ta thấy là những hành động chúng ta chỉ để thỏa mãn đáp ứng được những cái uh, bản thân của mình mong muốn nhưng mà chúng ta không có đáp ứng hay là quan tâm đến những gì của những người khác và như vậy chúng ta bây giờ chúng ta thay đổi cái thái độ như vậy chúng ta À, gợi lên cái sự quan tâm đến cái 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 thái độ hiện tại của chúng ta để mà bây giờ chúng ta đổi qua để mà chúng ta thương yêu trân trọng những người khác và như vậy đó là để chúng ta đổi vị trí của ta qua vị trí của người nhưng mà trước trước tiên là chúng ta phải thấy là cái thái độ hiện tại của mình hoàn toàn ngược lại với những gì mà chúng ta thấy và À, chúng ta thấy là chúng ta nói rằng là bản thân của mình và những người khác bình đẳng như nhau nhưng mà thái độ của chúng ta thì khác nhau và à, như vậy rồi đưa đến là ngài đệ tịch thiên à, bởi vậy mới đưa ra là bước thứ nhất đó là sự bình đẳng à, ngã tha hay bình thẳng giữa ta và người và kế đó cái bước thứ nhì đó mới được là cái sự um, hoán đổi giữa địa vị ta và qua vị vị người và bước thứ ba đó là thiền quán về cho và nhận và tuần tới thầy sẽ giảng thêm cho chúng ta về cái sự hoán đổi và hoán chuyển ngã tha này đổi vị trí của ta qua vị trí của người. Yeah, so we'll leave it here. We'll say to the entire prayers and dedication is in one line. Và bây giờ chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay.
chúng ta cùng trì tụng 8 tháng 21 vị hóa thân Đức Độ Mẫu. Kế đó là chúng ta hồi hướng và cầu nguyện trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạc Nga. Chanze Chanzai
Oh yeah. Thank you. 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 Thank you.